规则出现之后没多久，喇叭里又公布了一份名单：一楼李观棋，二楼沈念，三楼张明，叽里呱啦叽里呱啦；七楼好人，八楼小美，九楼大山。听完扫楼名单，大山叹了一口气：看来这次的规则我们没办法一起面对了。一人一层楼的模式，几乎是强行逼迫抱团的住户分开各自围站了。这一路走过来，不管是小美的果决。还是好人的细致观察，亦或是我的分析推理能力，都是我们求生的关键要素。真可惜，这一次注定要被拆解开了，哪怕只有五分钟，这样孤独面对未知困境的气氛，都让人有些无力啊！不得不说，规则真的很懂得如何挑逗人心。每一次的考验，总能比上一次更加沉重。那我们还是提前去踩点吧。既然配电视需要我们清理，那总得先去看看里面到底有什么样的脏乱。只可惜，和意料中一样。每一层的配电室都干干净净，更别提什么脏乱了。我们只能悻悻而返回。大山从房间拿出来三个对讲机，分给我和小美，让我们能在执行任务时实时对话。带上清扫工具，做好十足准备后，我们各自守在对应的配电室门口，等待十二点的到来。寂静的走廊中，只有电流声滋滋作响，时间让我的紧张感拉满，居然忘记了时间。我已经打开配电室的门了，里面居然是……话还没说完，就变成了一阵剧烈的咳嗽。大山，怎么了？每一面墙都是血，密密麻麻的血痕，腥味滔天。我待了三层，同桌都受不了。听到大山的描述，我觉得有些瘆人，同时也担忧起来。不知道我对面的这扇门后会是什么东西。我好像运气还不错，这里面只有几处像涂鸦的痕迹。那太好了，如果可以快速搞定的话，就能及时支援我们两个了。与此同时，我也终于打开了紧闭的房门，里面的场景却让我目瞪口呆。和我想象过的每一个场景都大不相同，因为里面只坐着一个人，一个衣衫褴褛的瘦弱女人，她蜷缩着身子，靠在角落。看到有人进来，她才终于抬起了头，清晰的面目让我无比熟悉。小美，看到这一幕，我整个人都炸开了。本来紧握的对讲机都掉到了地上，不是清理脏乱吗？里面为什么坐着小美？那对讲机另一边的人是谁？怎么了？你那边看到了什么？我颤抖着手，一时之间竟然不知道该说什么。里面，里面是。犹豫了半天，却仍然开不了口。一股惊悚感直冲天灵盖，我根本看不出规则的意图。万一万一配电视里面那个才是真正的小美，我又该如何组织语言，才能绕过她传达给大山？从前看过的悬疑电影都一个个冲进了我的脑子，简直要烧坏我的 CPU。然而，听我说，不管怎么样，只有遵循规则才有活命的可能。我们只有五分钟的时间，无论你看到了什么东西有多么让你震惊，你都必须清理掉它。大山的话如雷贯耳。让我瞬间醒悟，没错，我只有五分钟的时间去思考那些烧脑又诡异的逻辑，是一件毫无意义的事情。无论怎么样，遵循规则行事才是求生的第一要务。于是我一步步走向小美，然而她竟一个闪身，向楼道里亡命跑去。糟糕，她跑得飞快，转瞬之间就只给我留下了一个细小的背影。我来不及懊恼，只能疯狂追过去。可千万不能让她跑到别的楼层啊！清理配电视的任务一共只有五分钟期限，一旦让她溜到别的楼层找地方躲起来。我的胜算就会被无限缩小了。要在二十层的茫茫高楼里寻找一个身材纤细的女孩，谈何容易？一想到这里，我就更加焦急。脚下速度快到了从未想过的极限，但小美毕竟有先发优势，始终与我隔着遥远的距离，而且她没有任何负重。我的手里还拿着一把短铲，这样下去，我连接近她都够呛。可如果把短铲扔掉，我又怎么保证能制服她呢？两难的抉择摆在眼前，紧急的状况几乎让我的脑袋炸开。而命运之神终究没有眷顾我这边。四号楼的走廊并不算长，小美几乎没有受到任何阻碍。就快速跑到了楼梯口，完了！小区里嘎了这么多住户，总有些人嘎前没有关门。一旦让他钻到别的楼层，进入某个住户的家里，我根本不可能在五分钟内把他找出来。要 b a r b e 了，感觉被判了死刑的我再也无力追逐，喘着粗气，听着脚步声越来越近。想不到熬过了七个规则，我还是活不到最后。我叹了口气，把手里的短铲扔掉，准备静静等待死亡。可就在这时，一声惨烈的尖叫突然从头顶传来，几乎贯穿整个楼道。我急忙重新捡起短铲，走上楼梯，爬了足足五层楼后，才在十二层找到了声音的来源。走廊里趴着一个少女，正是刚才亡命逃窜的盗版小美。而踩在她腰上的人，正拎着一把沉重的消防斧，恶狠狠地大口呼吸。她抬头瞥见我，凶悍的脸上却又突然咧出了笑。我看着她的笑容，不禁愣住，忍不住喃喃出声：“小美。”没错，嘎掉盗版小美的人，正是真正的小美。你的问题解决了，这下不用担心了。大山这人不靠谱，光会对你讲鸡汤，不像我，实干派。呵呵，家人们，谁懂啊？看着小美飒爽的模样，我眼泪都要流出来了。最棘手的难题总算解决。随后，我和小美便前往八层，帮她迅速清理了涂鸦。
，然后立马赶往酒楼支援大山，利用最后两分半钟，三人合力，总算清除了那些极其凝固的血渍。我们总算有惊无险的等到了第九天，午夜钟声如期而至。社区规则九：全体住户请于夜间八点到达四号楼十层，乘坐电梯前往地下一层。违者罚。请注意，八日规则后，社区剩余存活六人。